দর্শক প্রতি শুক্রবার রাত 10টা মানে খেলার আড্ডা ফরচুন শু প্রেজেন্টস খেলার আড্ডায় আজ সাথে আছে আমি কনক মাহমুদ আজকের আড্ডায় স্টুডিওতে আছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক পরিচালক খন্দকার জামিল উদ্দিন এবং বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার হাসিবুল হোসেন শান্ত আপনাদের দুজনকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে আমরা আসলে যেহেতু আপনাদেরকে এখানে এনেছি নিশ্চয়ই ক্রিকেট নিয়ে আলাপ আলোচনাটা হবে তবে ক্রিকেট নিয়ে যখন আলাপ করতে হয় সবচেয়ে বেশি আলোচিত হবে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের যে টেস্টে পারফরমেন্সটা শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে হোয়াইট অফ হওয়াটা এইটা নিয়ে যদি কথা বলতে হয় আমি শুরু করব খন্দকার জামিল উদ্দিনকে দিয়ে আপনি নিশ্চয়ই ম্যাচ খেলাগুলো দেখেছেন দেখে আপনি যেই ফলাফলটা আশা করেছিলেন তেমনটাই কি হয়েছে নাকি তার থেকেও খারাপ হয়েছে যেমনটা আশা করেছিলাম তার থেকে আসলে খারাপ হয়েছে বিশেষ করে তিনটা চারটা ইনিংসের মধ্যে তিনটা ইনিংসেই দুশো রানের নিচে অল আউট হয়ে যাওয়াটা এটা আসলে কোনোভাবে অ্যাকসেপ্টেবল না কারণ আপনি জানেন যে লাস্ট ডিসেম্বরে এই আমরা নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে এই সিলেটে আমরা কিন্তু টেস্ট ম্যাচ জিতেছি সুতরাং ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাত্র তিনটা মাস সাড়ে তিনটা মাসের ডিফারেন্স এই সাড়ে তিনটা মাসের মধ্যে পারফরমেন্সের গ্রাফ এত নিচে নেমে যাবে এটা তো আসলে এক্সপেক্টেড না সুতরাং আমিও সংগত কারণে এক্সপেক্ট করি নেই তবে হ্যাঁ একটা শঙ্কা ছিল যে ঠিক এই টেস্ট ম্যাচের আগে আমাদের কোনো প্রস্তুতি ছিল না আমরা বিপিএল খেলে গেছি সুতরাং একটা শঙ্কা ছিল যে রেজাল্টটা হয়তো আমরা আশা নতুন পাবো না বাট এতটা খারাপ পারফর্ম করবে বাংলাদেশ চারটা ইনিংসে তিনটা ইনিংসে দুশো রানের নিচে অল আউট হয়ে যাবে এটা বোধ হয় একেবারে যে ক্রিকেট একদম বোঝে না সেও এক্সপেক্ট করে নেই আমরা অ্যাটলিস্ট আড়াইশো তিনশো রানের তিনটা ইনিংসে অ্যাটলিস্ট তিনশো প্লাস একটা ইনিংস আমরা দেখতে পেতাম যেটা আমরা পেয়েছি লাস্টে গিয়ে যখন আসলে কোনো ভ্যালুনেস মানে ওইটা আসলে চেঞ্জ করার মতো কিছু কারণ ওখানে কিন্তু প্লেয়ারদের উপরে কোনো প্রেশার নাই কারণ পাঁচশো এগারো রান প্লেয়াররা নিজেরাও জানে এই রান চেঞ্জ করে যে তার রেকর্ড ওয়ার্ল্ড রেকর্ডও হয় নাই অনেক নিচে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড আরও একশো রান প্রায় চারশো আঠারো ওয়ার্ল্ড রেকর্ড চারশো আঠারো সুতরাং চাপহীন একদম কোনো ধরনের ভয় ডর ইন নর্মাল ক্রিকেট খেলার কারণেই এই তিনশো রান করতে পেরেছে বাট যখনই একটা ভালো রান করার টার্গেট নিয়ে নেমেছে তখনই কিন্তু হুরমুড়িয়ে আমাদের ব্যাটিং ভেঙে পড়েছে বোলাররা কিন্তু যথেষ্ট চেষ্টা করেছে আমি বলব বিশেষ করে আমাদের বোলাররা কিন্তু ব্যাটিং ব্যাটারদের তুলনায় কিন্তু তারা অনেক বেশি চেষ্টা করেছে ফলাফল এনে দেওয়ার জন্য বাট ব্যাটারদের কাছ থেকে তারা আসানুরূপ সাপোর্ট পায় নাই যার জন্য তারাও আসলে দিন শেষে ব্যর্থতার কাতারে নিজেদের নাম লিখিয়েছে বাট এই ওভারঅল আমাদের যে টিম এবং শ্রীলঙ্কার যে টিম আপনি যদি কম্পেয়ার করেন আপনি দেখবেন অভিজ্ঞতার দিক থেকে আমরা তাদের ধারে কাছেই নেই সাকিব খেলার আগ পর্যন্ত ব্যাপারটা এমন ছিল যে ওরা যত টেস্ট ম্যাচ আমাদের প্লেয়াররা যত টেস্ট ম্যাচ খেলেছে ওদের দুইটা প্লেয়ার তত টেস্ট ম্যাচ খেলেছে চান্দিকা হাতুরা সিংয়ে আর দীনেশ চান্ডিমাল তারা যতগুলো টেস্ট ম্যাচ খেলেছে আমাদের পুরো টিম মিলে ততগুলো টেস্ট ম্যাচ সুতরাং এরকম একটা অভিজ্ঞতার সাথে নতুনদের এই যে একটা ব্যাপার একটা আশা মানে এমনটাই হওয়ার কথা ছিল যে আমরা পরাজিত হব বাট এতটা খারাপভাবে হব সেটা আপনার কামিন্দু ম্যান্ডিস ধনঞ্জয় ডে সিলভা তারা ব্যাক টু ব্যাক সেঞ্চুরি করছেন তারা মানে দুটি ইনিংসেই তারা সিলেটে তারা সেঞ্চুরি করলেন তাদের মধ্যে সেই কনসিস্টেন্সি ছিল আমাদের ক্রিকেটারদের মধ্যে সেই কনসিস্টেন্সিটা কেন নেই ধরেন লিটন দাস খেলছেন নাজমুল হোসেন শান্ত খেলছেন মাহমুদুল জয় অসম্ভব প্রতিভাবান একজন ব্যাটার আমরা তার ভালো খেলাগুলো আগে দেখেছি বাট এইখানে তিনি দুটো টেস্টে একেবারে সুবিধা করতে পারলেন না এটার পিছনে কারণ থাকে একেবারে প্লেন অ্যান্ড সিম্পল আমরা এই যে যারা আজকে আমরা লাল বলের ক্রিকেট যে ছেলেগুলো খেলল তারা সারা বছর কয়টা ম্যাচ খেলেছে লাল বলের ক্রিকেটে একেবারে মানে হাতে গোনা কয়েকটা ম্যাচ খেলেছে ন্যাশনাল টিম প্লেয়ারগুলো তো খেলেই নেয় বলতে গেলে তো তারা সরাসরি কোর থেকে এসছে তারা ওয়ান ডে বিশ্বকাপ খেলছে তারপরে মাঝখানে হ্যাঁ দুইটা টেস্ট ম্যাচ খেলছে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে আবার বিপিএলে সেই ছটার ফর্মে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে ফিরে গেছে ওখান থেকে একটা প্রস্তুতি ম্যাচ আমার কাছে খুব অবাক লেগেছে যে আমরা টেস্ট ম্যাচ খেলব কিন্তু কোনো প্রস্তুতিমূলক ম্যাচ আমাদের নাই সেটা তো শ্রীলঙ্কার জন্য যতটা না আমাদের জন্য তার চেয়ে বেশি দরকার ছিল কেন দরকার ছিল কারণ আমরা জানি যে আমাদের টি টোয়েন্টি ফর্মের থেকেই টেস্ট খেলতে আসতে হবে সুতরাং কেন আমরা একটা প্রস্তুতি ম্যাচ এখানে রাখলাম না এটা কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন এই যে মাঠে যে টেম্পারামেন্ট সাদা বল সাদা বল আর লাল বলের খেলার মধ্যে 
আপনার আমরা সবাই জানি যারা আমরা ক্রিকেট পছন্দ করি ভালোবাসি সবাই জানি এটা বিশাল পার্থক্য হুট করে এসে সাদা বলের ক্রিকেট সারা বছর খেলে হঠাৎ করে লাল বলের ক্রিকেট এসে আমি কিন্তু আসলে এরকম একটা অভিজ্ঞ দলের সামনে আমি কিন্তু পারব না এটাই স্বাভাবিক সুতরাং ব্যর্থতার কারণটা একেবারেই স্পষ্ট লাল বলের ক্রিকেটে আমাদের সেই স্কিল টেম্পারামেন্ট কিছুই তৈরি হয় নাই এখনও পর্যন্ত হ্যাঁ এরা নতুন প্লেয়ার সামনে যদি আমাদের বিসিবি সেরকম কর্মসূচি প্রণয়ন করে তাদেরকে তুলে আনতে পারে ইয়েস দিস প্লেয়ার ক্যান মেক এ চেঞ্জ বাট সেই কাজগুলো কিন্তু আমাদেরকে করতে হবে যদি আমরা না করতে পারি এরকম ফলাফল যেমন এরপরে আমরা টেস্ট খেলবো কবে পাকিস্তানের সাথে অবাস্তে মাঝখানে কিন্তু আবার সেই সাদা বলে সেই টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ দিস দ্যাট জিম্বাবুয়ে সিরিজ আবার কিন্তু আমরা বিশাল একটা সাদা বলের ক্রিকেট সিরিজ খেলে আমরা লাল বলে খেলতে যাব সুতরাং এর মধ্যে আমি যদি ভালো কিছু প্লেয়ার এই টিমের কয়েকটা ট্যুরের আয়োজন করি তাদেরকে খেলার মধ্যে রাখি বিশেষ করে আমাদের বেশ কয়েকটা প্লেয়ার আছে যারা কিন্তু টি টোয়েন্টি খেলা না মমিনুল হকের মতো প্লেয়ার আছে দীপুর মতো প্লেয়ার আছে এরা কিন্তু খেলছে না কিন্তু টি টি টোয়েন্টি এদের মতো আরও কিছু প্লেয়ার দিয়ে এ দল সাজিয়ে আমরা যদি কয়েকটা সিরিজ খেলাতে পারি তাহলে হয়তো সেখান থেকেও আমরা যদি একটা ভালো মুখ হয়তো আমরা বের করে আনতে পারি এছাড়া কোনো বিকল্প হয়তো আমি দেখি না জি হাসিবুল হোসেন শান্ত আসলে জামিন ভাই যেটা বললেন একেবারে সত্যি কথা যে শর্টার ফর্ম্যাটে এত খেলা হয় আপনার টি টোয়েন্টি তো এখন বলতে গেলে হট কেক এবং ওয়ান ডিওতে কিন্তু কনসিস্টেন্টলি খেলা হচ্ছে তার ফাঁকে যদি টেস্ট খেলতে হয় সেটার প্রস্তুতি কিভাবে মানে নেওয়া উচিত ক্রিকেটারদের আর ক্রিকেটারদের পারফরমেন্স দেখে কি মনে হয়েছে কিনা তারা আসলে যেমন এই যে আপনার প্রস্তুতি ম্যাচ রাখা হয়নি মানে বিসিবি কিংবা বাংলাদেশ ক্রিকেট মানে ক্রিকেটাররা তারা কি আসলে একটু লাইটলি নিয়েছিল কিনা শ্রীলঙ্কা এই দলটিকে না আমি প্রথমত বলবো যে মানে লাল বল সাদ বল ডিফারেন্ট গেম জি সো আমাদের যে ঘরোয়া ক্রিকেট হয় যেখানে ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট হয় বিসিএল হয় সেই জায়গার খেলার মান যদি আমি বলি সেই জায়গায় মানটা আরও স্ট্রং করতে হবে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা খুব ইজিলি ক্রিকেটগুলি খেলছি এন সি এল তো আমি বলবো যে ওরকম কম্পিটিশনটা খুব কম হয় আপনি যত যতদিন পর্যন্ত আপনি ঘরোয়া ক্রিকেটের স্ট্রাকচার স্ট্রং না হবে আপনি কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচে এসে খেলা ভেরি ডিফিকাল্ট বিকজ আমাদের যে ঘরোয়া ক্রিকেটে যে মানের খেলা হয় আপনি হুট করে ইন্টারন্যাশনাল এসে কিন্তু ওই খেলাটা খেলতে পারবেন না সো যখন ঘরোয়া ক্রিকেটের মান স্ট্রং হবে আপনার পেস বোলিং যে বলার সংখ্যা বাড়বে যেমন ধরেন একশো চল্লিশ একশো পঁয়তাল্লিশে বল করছে ঘরোয়া ক্রিকেটে যারা আছেন আমরা দুই একজন তো দুজন ন্যাশনাল প্লেয়ার নিতে হবে না তো দেখা যাচ্ছে যে আমরা একশো বিশ একশো পঁচিশে বলে খেলছি খেলে এসেই আবার ইন্টারন্যাশনাল এসে একশো চল্লিশ একশো পঁয়তাল্লিশ আমরা সেটা অ্যাডজাস্ট করা ভেরি ডিফিকাল্ট আর সাথে আমি বলবো যে যারা ক্রিকেটার আছেন যারা ব্যাটার আছেন তাদেরকেও অনেক চিন্তা করতে হবে আমার মনে হয় যে তাদের মেন্টালিটি তাদের চিন্তাধারণার মধ্যেও পরিবর্তন আনতে হবে শুধু কর্মকর্তা মাঠ আম্পায়ার এদের কথা বললে হবে না প্লেয়ারদের নিজেদেরও কিছু কাজ আছে যেটা নিজেদের করতে হবে দেখা যায় যে অনেক প্লেয়াররা যখন ঘরোয়া ক্রিকেটগুলি খেলা হয় বিশেষ করে তারা খেলতে চায় না সহজে তো এই এই জায়গাগুলিতে কীভাবে তাদের আগ্রহ বাড়ানো যায় কীভাবে তারা মাঠে আসে যাতে বেশি বেশি ক্রিকেট খেলে সেই দিকে আমার মনে হচ্ছে ক্রিকেট বোর্ডে আরও নজর দেওয়া উচিত আপনারা তো ঘরোয়া ক্রিকেটে কাজ করে থাকেন কেন এই অনিহাটা দেখা যায় এইটা কি শর্টার ফর্মে আমাদের যে ক্যালেন্ডার ক্যালেন্ডার খেলার যে ক্যালেন্ডার যে লিগ হয় বিসিএল হয় ডিপিএল হয় মানে খুবই ছোটো আমাদের ইয়েটা সো এই ছোটোর মধ্যেই কিন্তু আমাদের রেডি করতে হবে আমরা প্ল্যান করতে হবে যে আমাদের যারা লং ডোমেশনের দিকে আমাদের যাদের চিন্তা আছে যাদের আমার মোমেন্ট টোমিন যারা আছেন তাদেরকে যাতে তারা যাতে সবসময় লং ডোমেশন ক্রিকেট খেলতে পারেন লং ডোমেশনে যে ঘরোয়া ক্রিকেটগুলি হয় সেখানে যাতে তারা পারফর্ম করতে পারে এবং ঘরোয়া ক্রিকেটে যারা প্লেয়াররা আছেন তারাও যাতে আরও মান বাড়াতে হবে এছাড়া আপনি কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে যে এখানে একটা পারফর্ম করা ভেরি ডিফিকাল্ট মোমিনুল হক তিনি এখন বলা যায় যে স্পেশালাইজড প্লেয়ার সাদা তোসেন দীপু তিনি নতুন অ্যাড হয়েছেন খালে দামে দাঁচেন যখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় আপনার সিরিজগুলো বেশি খেলা পড়ে তখন কিন্তু তারা অনেক ক্ষেত্রে বসেই থাকে বিসিবি থেকে কি তাদের যে মানে প্রসেসগুলো চলছে সেগুলোর ব্যাপারে খোঁজ খবর নেওয়া হয় কি না যে না সামনে আমার একটা টেস্ট সিরিজ আছে তোমরা কিভাবে মানে প্রিপারেশন নিচ্ছ সেটা কোনো ধরনের খোঁজ খবর তো সবসময় প্লেয়ারদের খবর খবর রাখেন কখন কি কোথায় কী হচ্ছে বাট সমস্যাটা হচ্ছে ক্যালেন্ডার আপনি আমাদের যদি দেখেন বিপিএল হওয়ার হওয়ার পরেই কিন্তু আমরা কি শ্রীলঙ্কার সাথে সিরিজ খেললাম ওয়ান ডে টি টোয়েন্টি টেস্ট ম্যাচ তো আমাদের ওই ক্যালেন্ডারটা যখন করা হয় তখন কিন্তু আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আমাদের কোন সময় কোন খেলাটা আছে আমাদের কী ধরনের ওই সময় আমাদের খেলা রাখা উচিত
সে খেলতে পারলো না ঠিক মতো সেই জায়গাটাও ইম্প্রুভ করা আমাদের খুবই দরকার আচ্ছা জামিল ভাই আপনি ব্যাটারদের পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে যদি বলি আমরা লিটন দাসকে দেখছি অনেক দিন ধরেই তিনি মানে রানে ফেরার চেষ্টা করছেন কিন্তু ফিরতে পারছেন না একেবারে খুব বাজে বলে আউট হচ্ছেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি নাজমুল হোসেন শান্ত তিনি চারটা ইনিংস মিলিয়ে মানে পঞ্চাশ রানও করতে পারেননি মানে কেন এরকমটা হচ্ছে যারা পরীক্ষিত ব্যাটার তারাও কেন এইভাবে ফেল করছেন যারা কিনা শর্টার ফর্মেটে এত ভালো পারফর্ম করছেন এখানে সে অনেক মারমুখী ব্যাট করছেন এবং একটা পর্যায়ে খুব বাজে বলে আউট হচ্ছেন কেন এরকমটা হচ্ছে লিটন কিন্তু কোনো সময় আপনি যদি শুরুর থেকে লিটনকে খেলা দেখেন সে কিন্তু মাঝে মাঝেই অফ ফর্মে চলে যায় আমি কেন চলে যায় আমি ঠিক জানি না বাট মাঝে মাঝেই কিন্তু তাকে আমরা অফ ফর্মে দেখি একটা দুটো ম্যাচ ভালো খেললে চারটা ম্যাচটা ম্যাচ তিনি ভালো করতে পারেন না তবে শান্তর ব্যাপারে আমি আসলে খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টেড এখন আমার মনে প্রশ্ন তাহলে কি ক্যাপ্টেন্সিটা শান্তর জন্য বার্ডেন হয়ে গেছে তারপরে আবার থেমে যায় মানে ওর পারফরমেন্সটা আসলে আমি খুব ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ও কেন এরকম ও কিন্তু ইজ এ ভেরি গুড ব্যাটার আপনি দেখেন এরা একদম নিউজিল্যান্ড সিরিজে কিন্তু ছিল নিউজিল্যান্ডে যে টেস্ট সিরিজ খেললো সেখানেও কিন্তু তার হান্ড্রেড ছিল এই ওয়ান ডেতে তার হান্ড্রেড আছে তো এরকম একটা প্লেয়ার হঠাৎ করে চারটা ইনিংস এর একটা ইনিংস এই প্রশ্ন কিন্তু আমারও আসলে যে আসলে কারণটা কি কারণ এমন তো না যে সে অতীতে লঙ্গার বাসন ক্রিকেটে ভালো করেনি লঙ্গার বাসন ক্রিকেটে কিন্তু হচ্ছে ভালো করেছে বাট হঠাৎ করে এসে এই সিরিজে আমি দেখলাম যে লিটন এই শান্ত শান্ত নিজেকে খুঁজে ফিরছে এইটা আসলে এই এই প্রশ্নের উত্তর আমারও জানা নাই যে কেন ওর মতো প্লেয়ার এইভাবে ডিসঅ্যাপয়েন্ট করলো আমাদেরকে এখন আমি যদি ভুল না করি আপনারা দুই হাজার আট নয় এই সময়ে আপনি বোর্ডের দায়িত্ব ছেড়েছেন খন্দকার জামিল উদ্দিন তখন টিমের অবস্থা যেরকম ছিল টিমে ব্যাটিং ডেপথ বলে কিছুই ছিল না যখন একটা বড় দল কিংবা মাঝারি মানের দলের বিপক্ষেও যদি খেলা পড়তো খুব তাড়াতাড়ি আমার একটা উইকেট লুজ করলে দেখা যেত পরপর অনেকগুলি উইকেট লুজ হতো এখনও তো তাই হচ্ছে তাহলে ডেভেলপমেন্টটা হলো কোথায় না এটা আসলে মাঝখানে আমরা একেবারে যে এক সবসময় যে একই রকম খারাপ ক্রিকেট খেলেছি তা কিন্তু না আমাদের মাঝখানে আমাদেরও আমরা বেশ কিছু ভালো ক্রিকেট খেলেছি কিন্তু টেস্ট ম্যাচে আমাদের সমস্যাটা কিন্তু এখনও রয়ে গেছে টেস্ট ম্যাচের সমস্যা থেকে আমরা আসলে বের হয়ে আসতে পারতেছি না যখনই আমরা ওয়ান ডেতে দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা কিন্তু ধারাবাহিক দল হ্যাঁ কারণ আমরা যখন বোর্ডে ছিলাম আমাদেরও কিন্তু প্রথমে টার্গেটটা ছিল ওয়ান ডে যে আমাদের ওয়ান ডেতে কারণ আমরা জানতাম যে টেস্টে রাতারাতি একটা পর্যায়ে যাওয়া সম্ভব নয় ওয়ান ডেটা ভালো করে আমরা টেস্টে যার জন্য তার প্রস্তুতি হিসাবে এটা কিন্তু বিসিবি আবার নতুন করে ভেবে দেখতে পারে আমি যখন সিসিডিএম চেয়ারম্যান ছিলাম দুই হাজার পাঁচ সালে চার পাঁচ ছয় সিসিডিএম চেয়ারম্যান ছিলাম তখন আমি একটা জিনিস করেছিলাম কারণ আমি খেয়াল করেছিলাম যে বাংলাদেশে লঙ্গার বাসন ক্রিকেট আমাদের যেটা ন্যাশনাল তখন কিন্তু বিসিএল ছিল না শুধু ন্যাশনাল এনসিএল ছিল ন্যাশনাল ক্রিকেট লিগ একটাই ফার্স্ট ক্লাস টুর্নামেন্ট বা খুবই শ্রীহীন অবস্থা তখন আমি ভেবেছিলাম যে একটা মাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিকেট আমাদের হয় সেটা হচ্ছে ডিপিএল ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ এবং যেখানে আমাদের ন্যাশনাল টিমের সব প্লেয়াররা খেলে এবং মোটামুটি টপ দেশের টপ প্লেয়ারগুলো ওই লিগে অংশগ্রহণ করে এবং খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিকেট হয় আমি যেটা করেছিলাম ওইটার একটা অ্যাডভান্টেজ আমি নিয়েছিলাম আমি সুপার লিগে চার দিনের ম্যাচ আয়োজন করেছিলাম কারণ সুপার লিগে আমি ভেবে রেখেছি যে সুপার লিগে যে দলগুলো যাবে তারা কিন্তু সেখানেই কিন্তু আপনার ন্যাশনাল টিমের সব বড় প্লেয়ারগুলো সেখানে থাকে এবং সুযোগও করে দিয়েছিলাম যে কোনো দল বাদ পড়লে সেখানে যদি কোনো সেখান থেকে কোনো প্লেয়ার যদি সুপার লিগের টিমগুলো নিতে চায় সেটাও নিতে পারবে সুতরাং তাতে কি হতো ওই ওয়ান ডের পাশাপাশি লঙ্গের পাশন ক্রিকেটের একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক একটা কারণ ছয়টা দল সুপার লিগ খেলে পাঁচটা করে ম্যাচ খেলতো চার দিনে ওইখানেও একটা মোটামুটি একটা ধাতস্থ হয়ে যেত আমাদের যারা ন্যাশনাল টিমের প্লেয়ার এই জিনিসটা পরে আর কিন্তু ওইভাবে কন্টিনিউ করা হয় যে আমি মনে করি এই জিনিসটা বিসিবি কিন্তু ভেবে দেখতে পারে আমাদের লঙ্গার বাসন ক্রিকেট যত না আমরা বেশি বেশি খেলব এই টিমের ট্যুর আগে আন্ডার টোয়েন্টি থ্রি ছিল সেটার ট্যুর হতো এইসব ট্যুর বেশি বেশি করে অর্গানাইজ করতে হবে যেখান থেকে আমরা লাল বলের ক্রিকেটের জন্য প্লেয়ার হান করে বের করে আনবো এছাড়া তো আর কোনো রাস্তা আমি হাসিবুল হোসেন শান্ত ম্যাচের থার্ড ডেতে মমিনুল হক কথা বলেছিলেন তারপরের দিন শান্ত কথা বললেন তারা আবার আমাদের যে ঘরোয়া যেই লঙ্গার ভার্সনের টুর্নামেন্টগুলো হয় সেখানে তিনি বললেন যে আসলে আকাশ পাতাল পার্থক্য যে ঘরোয়া টুর্নামেন্টগুলো হয় তার তুলনায় টেস্টগুলি অনেক বেশি কম্পিটিটিভ হয়ে থাকে এটি কেন হয় নাকি এটা 
একটা অজুহাত কিনা যে আসলে তাদেরকেই প্রশ্ন করা হয় যে তারা কেন আসলে লংগার ভার্সন ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে চান অজুহাত না আসলে আপনি যদি দেখেন ন্যাশনাল টিমের অনেক খেলা দেখে এখন সো আপনি যে বলবেন যে কেন খেলে না সেই ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে বারবার বলছি ক্যালেন্ডারে ক্যালেন্ডারেই আসলে স্কোপটা থাকে না বুঝতে হবে সো ওরা হচ্ছে চায় না তা না ওরাও চায় কিন্তু দেখা যায় যে ন্যাশনাল টিমের খেলার কারণে তারা খেলতে পারছে না অনেক সময় যেটা জামিবাই বলছিলেন যে ডিপিএলএ চার দিনে খেলবে কিন্তু সময়টা কই তখন দেখা যাচ্ছে ন্যাশনাল টিমের খেলা থেকে চলে যায় আগে তো তাও ন্যাশনাল টিমের প্ল্যান না খেলে ওই খেলাগুলো এখন তো ন্যাশনাল টিমের বাদ দিয়েও লিক হচ্ছে বাট প্ল্যান জানবি যেটা বলছেন চমৎকার প্ল্যান যদি করতে পারে তো খুবই ভালো বাট সেটা তো ন্যাশনাল টিমের বাইরের যারা আছে তারা তো নিজেদেরকে তুলে আনবে মানে ইভেন আমাদের ইমার্জিং টিমগুলি যদি মোট কথা আপনাকে যদি ভালো আপনি টেস্টে ভালো করতে চান আপনার এনসিএন বলেন বিসিএন বলেন এটিম বলেন টোয়েন্টি থ্রি বলেন লঙ্গার ভার্সন ক্রিকেট প্রচুর ক্রিকেট খেলতে হবে এখানে প্র্যাকটিস করলে কাজ হবে না এখানে ম্যাচ সংখ্যা বাড়াতে হবে তাদের অভিজ্ঞতা বাড়াতে হবে লঙ্গ ভার্সন ক্রিকেটটা হচ্ছে ধৈর্যের খেলা প্রতি ক্ষণে ক্ষণে কারণ খেলার ডিসিশন চেঞ্জ হয় তো সেই ক্ষেত্রে প্লেয়ারদের অনেক বেশি ধৈর্য ধরতে হবে এই এখনকার ওয়ান ডে টি টোয়েন্টিতে খেলা হয়েছে হার ইনিং খেলা অনেক ধরনের শর্ট খেলতে হয় তো সেখান থেকে বেড়ে টেস্টে খেলা কিন্তু ভেরি ডিফিকাল্ট তো এই জন্য আমার মনে হয় যত বেশি লঙ্গ ভার্সন ক্রিকেট খেলবে তত অভিজ্ঞতা বাড়বে যদি আমরা আমাদের টপ সেখানে সুযোগ সুবিধাটা বাড়িয়ে দিতে হবে এই ব্যাপারে কিন্তু কোন ধরনের দ্বিমত থাকে যাতে ক্রিকেটার একটু নিজেদের থেকে আকৃষ্ট হয় হলো আপনাকে একটা জিনিস এটা অপ্রিয় সত্য কথা জানি না আমি সময় আছে কিনা নাকি বিরোধ হ্যাঁ একটা জিনিস আপনাকে খুবই অপ্রিয় সত্য কথা কিন্তু কথাটা কিন্তু একেবারে সত্য সেই জিনিসটাকে আপনাকে অ্যাটেনশন দিতে হবে যারা আমাদের ক্রিকেট খেলে আমাদের যে টপ লেভেল প্লেয়ার যেগুলো আছে আপনি যদি খোঁজ নিয়ে দেখেন দেখবেন বেশিরভাগই অর্থনৈতিক ভালো সচ্ছল জায়গা থেকে তারা কিন্তু ক্রিকেট খেলতে আসেন প্রত্যেকেরই কিন্তু ঘরে একটা অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে তারা বড় হয়েছে নিজেদেরকে তৈরি করেছে একটা জায়গায় এসেছে সুতরাং অর্থটা এখানে একটা কিন্তু গুরু আপনি যতই বলেন না কেন ক্রিকেটের প্রতি আপনার ভালোবাসা দরদ দিস দ্যাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে অর্থটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর আপনি দেখেন কুইন্টন ডিক সে কিন্তু ন্যাশনাল টিমের থেকে খেলা ছেড়ে দিয়েছে কেন অর্থের কারণ আছে পরিষ্কার বলেছে আমি আর দুই তিন বছর ন্যাশনাল টিমে খেলবো তো আমি এরপরে আমাকে আর কেউ ডাকবে না সুতরাং আমি এখনই ফ্রাঞ্চাইজি লিগুলো খেলে আমি কিছু অর্থের ব্যবস্থা করে আমার ফ্যামিলি ডেকে ভালো রাখবে এই জন্য আমি ন্যাশনাল টিমে থেকে অবসর নিলাম তার মানে কি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখে গেছে অর্থ ইজ এ ফ্যাক্টর ন্যাশনাল ক্রিকেটে যারা খেলছে এখানে অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে উইকেটটা একেবারে চমৎকার উইকেট বানাতে হবে স্পোর্টিং উইকেট বানাতে হবে উইকেট খুব ভালো হয় উইকেট নিয়ে কোনো কমপ্লিট নেই হ্যাঁ উইকেটটা এগুলো ভালো হবে কাঠামোটা ভালো করতে হবে এবং ন্যাশনাল টিমের যদি টুন না থাকে তাহলে ন্যাশনাল প্লেয়ারদের এখানে খেলা বাধ্যতামূলক করে দিতে হবে এই জিনিসগুলো যদি আমরা করতে পারি আপনি হ্যাঁ রাতারাতি আপনি ফল পাবেন না কিন্তু তখন দেখা যাবে যে অনেক প্লেয়ার যারা ন্যাশনাল টিমে চান্স পাচ্ছে না ন্যাশনাল টিমে কয়জন চান্স পায় তিনটে ফরমেটের প্লেয়ার টিমে বাইশ জন চব্বিশ জন চান্স পায় বাকি অনেক প্লেয়ার আছে কিন্তু যখন আপনি এনসিএলএ বিসিএলএ সুযোগ সুবিধা বাড়িয়ে দেবেন তখন কিন্তু তারা কিন্তু কম্পিটিশন হবে ওখানে কিন্তু তারা নিজেদেরকে যারা যদি প্রত্যেকটা ম্যাচ খেলতে পারে এইভাবে নিজেদেরকে তৈরি করবে কারণ ওইখানে খেলেও সে চিন্তা করবে যে আমি এখানে খেলেও ভালো অর্থ ইনকাম করতে পারি সুতরাং ওইখানে কম্পিটিশনটা কিন্তু অটোমেটিক তৈরি হয়ে যাবে আপনি কিন্তু তখন বেনিফিট অবশ্যই আমরা মানে বেশ দারুণ একটা আপনি সমাধান দিয়েছেন এখন যারা দায়িত্বে আছেন তারা এই সমাধানটা নিলেই হয় আমরা আরও কথা বলবো একটা বিরতি থেকে ফিরছি হচ্ছে দর্শক কথা বলছিলাম আমরা ক্রিকেট নিয়ে আমাদের সাথেই থাকুন ফরচুন শোজ খেলার আড্ডায় ফিরছি একটা বিরতি নিয়ে স্বাগত আর একবার ফরচুন শো নিবেদিত খেলার আড্ডায় আজকের আড্ডায় আছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক পরিচালক খন্দকার জামিল উদ্দিন এবং বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার হাসিবুল হোসেন শান্ত আমরা কথা বলছিলাম টেস্টে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পারফরমেন্স নিয়ে আর সেই পারফরমেন্স নিয়ে যে দুইজন অতিথি তারা কিন্তু তাদের মন্তব্য দিয়েছেন কিছু পরামর্শ দিয়েছেন একটু আগে জামিল ভাই বলছিলেন যে ক্রিকেটারদের যে আর্থিক যে প্রণোদনার ব্যাপারগুলো রয়েছে সেগুলো দিকে গুরুত্ব দেওয়া তবে আমাদের ক্রিকেটারে কিন্তু কম পান না এই যে সেই দিনই কিন্তু একটা নিউজ হলো যে যদিও ম্যাচটাই হেরেছে তারপর নাজমুল শান্ত কিন্তু তিনি কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ লাখ টাকার মতো তিনি পেয়েছেন যিনি নতুন ক্যাপ্টেন নাজমুল শান্ত কিন্তু ক্রিকেট না ক্রিকেট পুরো হোলটা নিয়ে তবে
পুরো হোল কান্ট্রি চিন্তা করতে হবে পুরোটা চিন্তা করতে হবে না হলে আপনি পাইপলাইনে পাইপলাইনে এখন আমরা টেস্ট খেলি আপনাকে বুঝতে হবে আমি এখন টেস্ট খেলি ওয়ান ডে খেলি টি টোয়েন্টি খেলি সব ফরমেট খেলি আমার এখন কমপক্ষে পাইপলাইনে সত্তর থেকে আশিটা ভালো প্লেয়ার থাকতো জি যদি তিন ফরমেটে আমরা ভালো করতে চাই সুতরাং পনেরো বিশটা প্লেয়ার কতটুকু ভালো কিছু পেল সেটা কিন্তু আসলে ফ্যাক্টর না আপনাকে তুলে আনতে হবে তো প্লেয়ার যে তুলে আনতে গেলে যারা যাদেরকে তুলে আনবেন তারা কি পাচ্ছে সেটা দেখতে হবে আপনাকে আচ্ছা হাসিফ ভাই একটা ব্যাপার সেটা মানে যারা ক্রিকেটার আছেন অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকে বলেন যে মাইন্ডসেটে প্রবলেম থাকে এই মাইন্ডসেটের প্রবলেমটা মানে আসলে কেন হয় আর এইখান থেকে ক্রিকেটাররা কবে কারণ এই যে একজন ক্রিকেটার তিনি একবার সেঞ্চুরি করলেন তারপরে চার পাঁচ ইনিংস এরকম আপনার যেমন যেটা বললাম যে শান্তর ব্যাপারটা চার ইনিংসে তিনি সব মিলে পঞ্চাশও করতে পারেননি আবার দেখা যাবে কোনো একটা ইনিংসে তিনি এরপরের ইনিংসে একটা সেঞ্চুরি মেরে দিলেন তারপরে মোটামুটি কি সিকিউর হয়ে যায় এরপরে আরও চার পাঁচটা ইনিংস আমি খারাপ ডিফিকাল্ট একটা মানে কোয়েশ্চেন আপনি এটা যিনি খেলেন তার মেন্টালিটি কী হয়ে চলছে সেটা আসলে প্রপার কাউন্সিলিং যাদের যারা করেন তাদের সাথে যদি উনি কথা বলেন অনেক কিছু একটা ফল পাবেন বাট আমার কারণ আপনি যদি দেখেন অন্যান্য দেশে প্লেয়াররা ফর্মে থাকলে কিন্তু ফর্মেই থাকেন রান করতে থাকেন একটা রানে চলে আসলে কিন্তু পরে সহজে দেখা যায় না যে রান কম করছেন ফেলর হচ্ছেন বাট আমাদের তো আমাদের দেশের প্লেয়ারদের মনে হচ্ছে যে একটা রান করার পরে যে কেন আর রান করতে পারে না দেখা যায় দুটা তিনটা ম্যাচ লাগে আবার একটা রান আসছে সো এটা আমার কাছে মনে হয় টোটালি নিজের ব্যক্তিগত প্রিপারেশন আর চিন্তাধারণার উপর ডিপেন্ড করে কারণ কোচিংয়ের সাইড থেকে বলেন সব দিক থেকে বলেন অফিসিয়াল থেকে সব দিক থেকে সব সাপোর্টই দেওয়া হয় কেউ তো খারাপ ও যে খারাপ খেলো তাও না বাট কেন হয় না এটা তাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে এবং যারা কোচ আছেন তারা তো সারাক্ষণই তাকে তাদেরকে হেল্প করছেন ভিডিও অ্যানালাইসিস হচ্ছে কম্পিউটারে খেলা দেখে তাদের ফর্মগুলি বের করে সব কিছুই হচ্ছে কিন্তু মাঠে যে যখন অ্যাপ্লাই করতে হবে সেই জায়গায় আমার মনে হচ্ছে যে তাদের চিন্তা ভাবনাটা কী ধরনের চিন্তা ভাবনা করেন সেটা আসলে এটা আমি তো ডাক্তার না বাট আমার কাছে মানে ওই তাদের অনেক ক্রিকেটার তো খেলছেন না এখন মানে আমি মুশিক রহিমের কথাই ধরি দলকে একটা ট্রানজিশনাল মোমেন্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন কি না এখানে আমরা আরও কিছু সিনিয়রদেরকে এক্সপেক্ট করতে পারি না অবশ্যই তো যতদিন মুশফিক ফিট থাকবে মুশফিক না থাকাতে যেমন একটু হলো বোঝা গিয়েছে যে যেখানে মুশফিক চলে গেলে মুশফিকের মতো না একটা একজন ব্যাটার খুবই দরকার তো মুশফিকের থাকলে অবশ্যই রেজাল্ট ভালো হতো বাট মুশফিক তো আর সারা জীবন খেলবেন না তার মতন প্লেয়ার তৈরি করতে হবে আমাদের সো আমার মনে হয় যে মুশফিক যে ধরনের অধ্যবসায় করেন যে ধরনের প্র্যাকটিস করেন আমাদের যারা ইয়াং জেনারেশন আছেন তাকে যদি মুশফিকেও যদি ফলো করে তাহলে কিন্তু আমাদের জীবনের অনেক প্লেয়ার বের হবে বাট দেখা যাচ্ছে যে এই জায়গাগুলি কিন্তু কেউ ওইভাবে ফলো করে না মুশফিক যেভাবে ওনাকে তৈরি করেছেন যেভাবে উনি ডিটারমেশন মানে ওনার ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে ওনার যে প্ল্যানিং কোন সময় কোন ব্যাটিং করবে ইন্ডিভিজুয়াল ফি কীভাবে উনি কাজ করবেন সব কিছু প্ল্যান করা যার দরুন কিন্তু উনি যেখানে যান যেই ফর্মেটি বলেন টি টোয়েন্টি বলেন ওয়ান ডে বলেন টেস্ট বলেন উনি পারফর্ম করেন বিকজ অফ তার এই চিন্তাধারণা সেইভাবে কাজ করে ওনার মাথায় তো আমার মনে হয় যে তাকে ফলো করলেও কিন্তু ন্যাশনাল টিমে যারা আছেন অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পারবেন আচ্ছা জামিন ভাই মানে আমরা অনেক আগে থেকে দেখি ইভেন শান্ত ভাইরা যখন খেলতেন আমরা তাদেরকে মানে দেখেছি যে আপনার ইন্ডিভিজুয়াল ট্রেনিংয়ের দিকে খুব বেশি গুরুত্ব দিতেন তারা নিজেদের পারফরমেন্সকে কীভাবে ডেভেলপ করা যায় ঘন্টার পর ঘন্টা তারা নেটে সময়টা দিতেন একটা চেষ্টা তো করতেন এখনকার মধ্যে এই জেনারেশনের মধ্যে এই প্রবলেমটা মানে আছে কি না যে তারা আসলে দেখে কি মনে হয় যে ইন্ডিভিজুয়াল পারফরমেন্স থেকে খুব বেশি গুরুত্ব দেন তারা আসলে এখন তো আর বিসিবির সঙ্গে জড়িত না সুতরাং মানে একেবারে ভিতর থেকে দেখা সম্ভব হয় না যে তারা ইন্ডিভিজুয়াল স্কিল নিয়ে কতটা কাজ করেছেন বাট যতটুকু আমরা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে হোক বিভিন্ন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে হোক আমরা যতটুকু বুঝতে পারি যে যেটা শান্ত বলছিল যে শান্তর কথা থেকে কিন্তু পরিষ্কার যে আসলে কাজ করেন না নিজেরা ওইভাবে কাজ করেন না তা না হলে শান্ত বলতো না যে মুশফিককে দেখলেই দেখে ফলো করলেই তো অনেকটা হয়ে যায় তার মানে তারা সেভাবে নিজেদেরকে ইন্ডিভিজুয়াল ট্রেনিং যেটা আছে সেভাবে নিজেদেরকে তৈরি করছেন না আসলে শান্ত খুবই একটা সুন্দর কথা বলেছে যে আমাদের কিন্তু সবই আছে ভিডিও অ্যানালাইসিস হচ্ছে বড় মাপের কোচ আছে ফিল্ডিং কোচ স্পিন বোলিং কোচ সব রকম মেন টোট সব রকম আছে কিন্তু তারা তো যে মাঠে খেলে দেবেন না খেলতে হবে আপনাকে সুতরাং আপনার যে স্কিল আছে যে ডেভেলপ করছে সেটা ইন্ডিভিজুয়ালি আপনাকে কিন্তু একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে আপনার স্কিলটা সেই স্কিলটা যখন আপনি একটা পর্যায়ে নিয়ে যাবেন তার সঙ্গে সঙ্গে আপনার টেম্পারামেন্টটাও কিন্তু বাড়বে যেটা আপন
মানুদুল্লাহ সাকিব তামিম যারা তোকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গেছে তারাই অনুকরণীয় হতে পারেন তারাই অনুকরণীয় হতে পারে এবং এটা কত ইম্পর্টেন্ট তাদেরকে দেখলেই কিন্তু আজকের জেনারেশনের প্লেয়াররা সেটা কিন্তু ভালো আমরা আরেকটা বিরতির দিকে যাচ্ছি তার আগে একটা প্রশ্ন যে বিসিবি অপারেশন সেড জালাল ইউনুস তিনি বলেছেন যে ক্রিকেটারদেরকে নাকি এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে মানে এটাও একটা ছোটখাটো তদন্ত হবে যে কেন আসলে পারফরম্যান্সটা এরকম হলো মানে এখন তদন্তের প্রশ্নই বারবার উঠছে কেন এইটা একটা প্রশ্ন আর যেখানে আমার বিশ্বকাপ ব্যর্থতার তদন্তের ওইটারই রেজাল্ট আমরা জানতে পারলাম না এখানে শুধু শুধু আরেকটা কেন মানে কথা বলা হচ্ছে আরেকটা তদন্তের আসলে এখানে তদন্তের কিছু নেই এটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল সিরিজ এখানে তদন্ত শুধু তদন্ত করে তো আসলে যেটা আপনি বললেন যে আমরা ওয়ার্ল্ড কাপের তদন্তের রেজাল্টকে এখনো জানতে পারলাম না তো একটা সিরিজ নিয়ে কারো তদন্ত হবে এটা তো ইন্ডিভিজুয়াল একটা সিরিজ এরকম সিরিজ অনেক হবে এই সামনে পাকিস্তানের সঙ্গে হবে তারপর সাউথ আফ্রিকার সাথে হবে তার মানে কি আমরা প্রত্যেক সিরিজের ব্যর্থতার পরেই একটা তদন্ত কমিটি গঠন করব তা তো হয় না সুতরাং এখানে আমি মনে করি এটা একটা বলার জন্য বলা একটা কথা এখানে তদন্ত হওয়ার কিছু নেই বরঞ্চ ক্রিকেট অপারেশন প্লেয়ারদের নিয়ে বসতে পারে বসে বোঝার চেষ্টা করতে পারে আসলে কোথাও কোনো সমস্যা আছে কি না যেটা সমাধান করলে পরে পারফরমেন্সটা বেটার হতে পারত সুতরাং এই জিনিসগুলি আলাপ আলোচনা করে একটা সমাধানের দিকে যেতে হবে একটা প্রপার কীভাবে ডেভেলপ করা যায় পারফরমেন্সটা একটা গ্রাফে নিয়ে উপরের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় সেটা কীভাবে করা যায় সেটা বোঝার জন্য ক্রিকেট অপারেশন কোচ অন্যান্য আদার্স স্টাফ প্লেয়ার এদের সঙ্গে বসতে পারে এবং আমি মনে করি যে মাঝখানে একটা ইয়ে ছিল বিসিবির একটা প্রোগ্রাম ছিল যে বছরের বেশ কয়েক মাস একজন মনোবিদ নিয়ে এসে কাজ করে আমার মনে হয় এই জিনিসটা অব্যাহত থাকা উচিত কারণ মাইন্ডসেটটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় পৃথিবীর সব বড় বড় দেশেই কিন্তু সাইকিয়াট্রিস্টরা কাজ করেন আমার মনে হয় যে যে প্রক্রিয়াটা বিসিবি এর আগে উদ্যোগটা নিয়েছিল এই উদ্যোগটা আসলে কন্টিনিউ করা উচিত মাসের বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে এই মাইন্ড প্রপার মাইন্ডসেট তৈরি করার জন্য মনোবিদের সাহায্য আমাদের খুবই প্রয়োজন অবশ্যই আমরা আরেকটা বিরতি নিতে হচ্ছে তারপর আরও কথা হবে ক্রিকেট নিয়ে ফরচুন শু প্রেজেন্টস খেলার আড্ডায় আরেকটা বিরতি নিচ্ছে আমাদের সাথে থাকুন ফিরছে একটু পর স্বাগত আরও একবার ফরচুন শু নিবেদিত খেলার আড্ডায় আজকের আড্ডায় আছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক পরিচালক খন্দকার জামিল উদ্দিন এবং বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার হাসিবুল হাসান শান্ত আমরা কথা বলছিলাম ক্রিকেট নিয়ে কীভাবে টেস্ট দলের যে পারফরমেন্স সেটাকে পরিবর্তন করা যায় শুধু টেস্ট দল নয় আমরা একটু টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়েও কথা বলতে হবে মানে খুব বেশি সময় বাকি নেই টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপে টিমটাও আস্তে আস্তে বিল্ড আপ হচ্ছে একটা সিরিজ ভালো খারাপ যাই হোক ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে তো একটা চিন্তা ভাবনা থাকেই তো যেই টিমটা হয়েছে নাজ হাসিবুল হোসেন শান্ত আপনার কি মনে হয় যে এই টিমটা ঠিক আছে কিছু চেঞ্জ করার প্রয়োজন আমরা দেখলাম যে আজকে অলরেডি প্রসেস শুরু হয়ে গেছে ভিসার সেখানে ব্যাক আপ হিসেবে নাসুম আহমেদ খালেদ আহমেদ আফিফ হোসেন তাদের নামটাও কিন্তু ছিল আফিফ হোসেন একটা সময় কিন্তু আপনার ন্যাশনাল টিমেরই খুব রেগুলার একটা পার্ট ছিলেন না আপনার প্রাথমিক দল তো এরকমই হবে সাধারণত এখন তো মেন টিম হয়নি তো এক্ষেত্রে বিষয় সবারই থাকা লাগবে বাট এটা এখন ডিপেন্ড করছে সিলেকশন যারা করছেন তারা তাদের ফিটনেস দেখবেন খেলা দেখবেন সো সেটার উপর ডিপেন্ড করবে কারণ জিম্বাবে সাথে টি টোয়েন্টি আছে তো ওইখানে অনেক মানে হয়তো বা নতুন কিছু যারা মানে খেলেছেন বাট এখন চান্স পাচ্ছেন না তাদেরকেও হয়তো বা সুযোগ দিয়ে দেখতে পারেন ওয়ার্ল্ড কাপের আগে সো এই কারণে হয়তো বা সবার কি মোটামুটি রাখা হয়েছে এমন হয়েছে এই মানে আফিফ বলেন শামীম পাটোয়ারি বলেন খালেদ বলেন যারাই আছেন খেলা যদি টি টোয়েন্টি জিম্বাবের সাথে বলেন বা মানে ওয়ার্ল্ড কাপের আগে তাদেরকে যদি একটু দেখা হয় তাহলে হয়তো বা টিমটা তাদের সিলেকশন করতে খুব সুবিধা হবে তো এমন হয় সেই চিন্তা করি তারা টিম এইভাবে তৈরি করেছে আচ্ছা জামিল ভাই ব্যাপারটা কি কনসিডেন্ট কি না আমরা যখন কোনো সিরিজে খারাপ করি তারপরেই জিম্বাবুয়ে আসে মানে হ্যাঁ ফর্ম্যাটটা ভিন্ন বাট অনেকে কিন্তু এটা নিয়ে অনেক কথাও বলে সোশ্যাল মিডিয়াতে এটা তো আগে ঠিক করা থাকে হ্যাঁ এটা আগে ঠিক করা থাকে ওইটাই মানে জিনিসটা আসলে হয়ে যায় আগে যে ঠিক করা থাকে সেটা আমরাও বুঝি অনেকেই বুঝতে চান না তো ওয়ার্ল্ড কাপের আগে জিম্বাবুয়ের অ্যাগেনস্টে আমরা যেই প্রিপারেশনটা নিচ্ছি এটা কি আমাদের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন হবে কিনা ওয়ার্ল্ড কাপের আগে যেহেতু সময় কম এবং আমরা আর কোনো সিরিজ অ্যারেঞ্জ করতে পারি নাই সুতরাং জিম্বাবুয়েকে দিয়েই আমাদের প্রস্তুতিটা ছাড়তে হবে বাট এটা আইডিয়াল প্রস্তুতি আর একটু ভালো টিম যদি আমরা আনতে পারতাম তাহলে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সিরিজ যদি আমরা খেলতে পারতাম কারণ কি এখান থেকে এখানে একটা রিস্ক আছে আপনি জিম্বাবুয়েকে আনলেন আমরা ধরেই নিলাম যে আমরা জিম্বাবুয়ের সঙ্গে সহজে জিতব বা ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই
আমাদের প্রস্তুতিটা ভালো হতো বাট যেটা চলে গেছে এটা নিয়ে তো ভেবে লাভ নেই এখন জিম্বাবের সাথে আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমাদের যেটা টার্গেট হবে শুধু জিতলে চলবে না কনভিনসিংলি যদি আমরা জিম্বাবের সাথে উইন করতে পারি তাহলে আমাদের কনফিডেন্স লেভেলটা বাড়বে সুতরাং এই প্রস্তুতিটা আমাদের নিতে হবে হারা তো প্রশ্নই আসে না বরঞ্চ যে কটা ম্যাচ আমাদের আছে খুব কনভিনসিংলি যদি আমরা জিম্বাবের সঙ্গে জিততে পারি যেহেতু নিজেদের মাঠে খেলা তাহলে সেটা আমাদের প্লেয়ারদের মনে আত্মবিশ্বাস যোগাবে প্লেয়াররা গুড ভালো ফিল করবে ওয়ার্ল্ড কাপে যাওয়ার আগে সেটা একটা বাড়তি অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করতে পারে জি আচ্ছা সামনে তো ইউএসএ কানাডা তাদের সাথেও ম্যাচ আছে এই কন্ডিশনে বাংলাদেশের কোন জিনিসটা বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত এই আচ্ছা টি টোয়েন্টি কন্ডিশন সব জায়গায় মোটামুটি উইকেট থাকে ফ্ল্যাট ব্যাটারদের ফেভারেই থাকে তো আমার মনে হয় যে আপনি টি টোয়েন্টিতে ভালো করতে হলে আপনাদের যে আমাদের যে স্টার্টিং প্রথম ছয় ওভার বলেন পরের স্লগ ওভার বলেন সেইগুলো জায়গায় আমাদের ব্যাট ব্যাটাররা কীভাবে ব্যাটিং করে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে তো আমার মনে হয় যে ব্যাটাররা যদি ভালো স্টার্টিং করেন ব্যাটাররা যদি ভালো ক্রিকেট খেলেন তাহলে অবশ্যই আমেরিকা যেও ভালো রেজাল্ট করবে বাট জিনিসটা হচ্ছে আমি আবারও বলছি প্লেয়াররা যারা আছেন তাদের মাঠে খেলতে হবে তো তাদের ওইভাবে তৈরি হতে হবে যাতে তারা কনফিডেন্স লেভেল তাদের ভালো থাকে তারা যাতে ওই কনফিডেন্স নিয়ে থাকতে পারেন যে হ্যাঁ আমি ভালো ব্যাটিং করব ওই কনফিডেন্স নিয়ে খেললে অবশ্যই বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা যে খারাপ তা না তা তারা যে খারাপ খেলতে চান তাও না বাট আমাদের যে রাইট টাইমে রাইট জিনিসগুলি করা সেই কাজটা মানে একটু আমাদের গাফলি চলে আসে তো ব্যাটাররা যদি তাদের ন্যাচারাল খেলাটা খেলতে পারে তো আমার মনে না যে তেমন একটা সমস্যা হবে কোনো একজনের ভরসায় না থাকে অ্যাটলিস্ট সবাই যদি নিজেদের পারফরমেন্সের দিকে একটু গুরুত্ব আর আমেরিকা আমেরিকা আমার মনে হয় না যে অতটা সমস্যা হবে কারণ উইকেট মোটামুটি একটুমি থাকবে আচ্ছা আমি একটু একেবারে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি জামিল ভাই আপনাকে একটু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম কদিন আগে বিসিবির এজিএম হয়েছে সেখানে দুটি সংশোধনীতে পরিবর্তন আনা হয়েছে সারপ্রাইজিংলি এবং তারপরে কিন্তু অনেকে বলছে বিসিবি একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের রূপ নিচ্ছে মাঠের খেলা যেমন তেমন মানে ওই সময় তো আসলে হারছিল টিম বাট একটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের রূপ নিতে যাচ্ছে মানে যে পরিবর্তনগুলো ছিল ছয় দশমিক সতেরোর অনু উপানুচ্ছেদে যে চেঞ্জটা সেটা হচ্ছে যে বিসিবি এখন থেকে প্রয়োজনে যে কোনো তফসিল ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারবে এলসি খুলতে পারবে ঋণের বিপরীতে যে কোনো স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখতে পারবে মানে ঋণের জামানত পরিবর্তে তার বিপরীতে গ্যারান্টিও দিতে পারবে মানে এই জিনিসগুলো আসলে কেন এলো হঠাৎ করে এইটা একটা জিনিস আর একটা জিনিস হচ্ছে যে বিসিবি এখন প্রয়োজনে এক বা একাধিক ট্রাস্ট কোম্পানি সোসাইটি ফাউন্ডেশনও গঠন করতে পারে প্রয়োজনে তারা শেয়ার বোর্ডের যারা আছেন কর্মকর্তা তাদের অনুকূলে তারা বরাদ্দ দিতে পারবেন এটা বিসিবি প্রেসিডেন্ট বলেছেন টিভির সাথে বিসিবি টিভির একটা হচ্ছে তারপরেও মানে এটা কি এই রিজনে নাকি আরও কোনো রিজন থাকতে পারে না বিসিবি শেয়ার ইস্যু করবে কাকে শেয়ার ইস্যু করবে এই ডাইরেক্টররা এই এই টার্মে আসে পরের টার্মে তো নাও থাকতে পারে জি তখন তো আবার নতুন তাহলে কি শেয়ারগুলো যারা আসবে তাদের নামে ট্রান্সফার হয়ে যাবে এটা আসলে কোনো যুক্তি নেই এসব শেয়ার ইস্যু করা এই ব্যাংকের থেকে আমি লোন নিব না আমার যেখানে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে হাজার কোটি টাকা আসছে আমি বিভিন্ন জায়গায় এফ ডিআর করে রাখছি এফ ডি আর এফ ডি আর থেকে তো আমি এমনি এসডি করে টাকা নিতে পারি আমার তো লোন নেওয়ার প্রয়োজন নাই আমার তো ব্যাংকের কাছে কোনো কিছু বন্ধক রাখার প্রয়োজন নাই সুতরাং বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালানোর জন্য তো বিসিবি না এক যদি আমার এখন যদি অর্থ ইনকাম করার প্রয়োজন হতো যে না আমার অর্থ যথেষ্ট নাই আমি বাণিজ্যিক কার্যক্রম করে আমি অর্থ ইনকাম করব অর্থ ইনকাম করে সেটা দিয়ে আমার ক্রিকেটটাকে আমি ভালো করব সেরকম ব্যাপার থাকলে ওটা ভিন্ন কথা ছিল বা এরকম কোনো ব্যাপার তো এখানে নাই বিসিবি কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান না সুতরাং এখানে এটাকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হওয়ার কোনো কারণ আছে বলে আমি মনে করি না আর শেয়ার ইস্যু করা এগুলি একটা সামনে একটা জটিলতা তৈরি করবে অনেক ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন করে মাঠের খেলার বাইরেও একটা আলাদা একটা আলাদা একটা বিতর্কের জায়গা তৈরি হয়ে যাবে এটা নিয়ে বিতর্ক হবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখালেখি হবে বিভিন্ন সময় বিসিবি বিভিন্ন কর্মকাণ্ড করবে এগুলি আসলে বলছি এগুলি এগুলি না করে আমরা যদি শুধু খেলার মধ্যে কনসেনট্রেট করি তাহলে আমার মনে হয় বিসিবি যে লক্ষ্যে বিসিবি কাজ করা উচিত সেই লক্ষ্যে যদি আমরা স্পেসিফিক থাকি তাহলে আমাদের ক্রিকেটের জন্য ভালো হবে কিন্তু সাইড বাই সাইড আমি যদি ব্যবসা করতে যাই তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের মনোযোগটা একটু ডাইভার্টেড হয়ে যেতে পারে তবে বিসিবি প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে উদ্দেশ্যটা আসলে ব্যবসার জন্য না উদ্দেশ্যটা হচ্ছে একটা বিসিবি টিভি তারা গঠন করতে যাচ্ছেন তবে তার থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে একটা এজিএম হয় বিসিবিতে সেই এজিএমে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যারা আসেন এজিএমে তারা কাউন্সিলর যারা আর কি একশো সত্তর জন কাউন্সিলর
যে মাঠের প্রবলেমগুলো একটা খেলারই প্রতিষ্ঠান কিন্তু সেই খেলার প্রবলেম নিয়ে কিন্তু কেউ কত কথা বলে না কেন লাস্ট বছর ওয়ার্ল্ড কাপে খারাপ রেজাল্ট করলাম এগুলো নিয়ে কেউ কথা বলে না তারা আসেন একটা উপর ঢুকুন নিয়ে চলে যান কেউ কিন্তু কোনো নিয়ে কোনো কিছু নিয়ে প্রশ্ন তোলেন না কেন এমনটা হয় কাউন্সিলররা কবে সিরিয়াস হবেন তাদের দায়িত্ব নিয়ে এইটা আসলে আমি ক্রিকেট নিয়ে যারা কাউন্সিলর হচ্ছেন তাদের প্রতি সম্মান রেখেই আমি বলছি যে এটা তাদের নিজস্ব একেবারে চিন্তা ভাবনার থেকে আসতে হবে আমি কাউন্সিলার আমি ক্রিকেটের ভালো চাই আমার আমি যে অঞ্চলের কাউন্সিলার সে এলাকায় ক্রিকেট উন্নয়নের জন্য হলেও আমি কিন্তু ওইখানে আমি কথা বলতে হবে আমাকে কারণ আমি কাউন্সিলার হয়েছি তো আমার ক্রিকেট আমার এলাকার ক্রিকেটের উন্নয়নের জন্য সুতরাং সেটা নিয়েও আমি কথা বলবো না বাংলাদেশে ভালো পারফরমেন্স নিয়েও আমি কথা বলবো না আমি এগিয়ে নিয়ে গিয়ে আমি ক্রিকেটের উন্নয়নের জন্য কথা বলবো না এটা কিন্তু তার নিজের মধ্য থেকে আসতে হবে এটা কিন্তু কাউকে এই যে আমি আপনি বললাম আমি বললেই যে সে কথা বলবে তা কিন্তু না এটা তার নিজের মধ্যে থেকে যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ কিন্তু আমি আপনি শান্ত আমরা যতই এখানে গলা ফাটিয়ে বলি না কেন তারা কেন কথা বলে না তারা কেন উপযোগ নিয়ে চলে যায় এটাতে আসলে কোনো কাজ হবে না তাদের নিজেদেরকে সিরিয়াস হতে হবে তাদের নিজেদের ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে তাদের নিজেদের বুঝতে হবে যে এখানেই আমার কথা বলার জায়গা এই এজিএমটাই আমার একমাত্র জায়গা যেখানে আমি কথা বলতে পারবো অন্য সময় না পারলেও এবং এইটা তাদেরকে একটা অ্যাডভান্টেজ হিসাবে তাদের দেখা উচিত যে এখানে আমি কথা বলতে পারবো সুতরাং এখানেই আমি কথা বলবো এই বৌদ্ধটা যখন তার মধ্যে না আসবে তখন আমি আপনি শান্ত যতই বলি না কেন অবশ্যই অবশ্যই আপনাদেরকে ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান মতামতের জন্য ধন্যবাদ আমাদের এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ খন্দকার জামিল উদ্দিন এবং একই সাথে হাসিবুল হোসেন শান্ত আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনারা বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলাপ আলাপ আলোচনা করেছেন কিছু জিনিস সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের ক্রিকেট টিমের যে ব্যাটার আছেন তারা শুধু নিজেদের দায়িত্বটা বুঝলে হবে না যারা মাঠের বাইরে এই খেলাটাকে চালাচ্ছেন যারা কাউন্সিলর যারা বোর্ড পরিচালক তাদেরও কিন্তু নিজেদের দায়িত্বটা বুঝতে হবে ঠিক যেখানে উন্নতিটা প্রয়োজন উন্নয়ন প্রয়োজন সেখানেই উন্নয়নের পেছনে কাজ করতে হবে এবং সেখানে কথা বলতে হবে শুধুমাত্র ব্যাটারদেরকে দোষ দিলে চলবে না তাদের পেছনে যারা তাদেরকে খেলাচ্ছেন এবং এই তাদের পেছনে যারা কর্মকর্তা আছেন তাদেরকে নিয়েও কথা বলতে হবে তা না হলে আমরা যে এতক্ষণ আলোচনা করলাম সেই আলোচনার আসলে কোনো মূল্য থাকবে না সেটি মূল্যহীন হয়ে যাবে তো এই কথা বলে শেষ করছে আমাদের আজকের ফরচুন শু খেলার আড্ডার আজকের আয়োজন ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য